Oh, okay then. Uh, thank you, thank you to everyone for for coming. Um, everyone here, I assume, is an artist. Just um, to briefly introduce what, what I want to say, um, this is based on my experience. What I'm going to discuss in the presentation is based purely on my experience. I work as an independent curator and I also work for H Gallery in Bangkok. So both myself and the gallery regularly receive emails from artists from all over the world. And how artists approach me, um, how artists approach me and the gallery is usually the wrong way. You know, for example, I mean, I'll go through, basically what I've discussed in the lecture is if you think it is worthwhile for you to approach a gallery or a curator that doesn't know you, that has never heard of you, if you think it's worthwhile, then I've, I've written a set of guidelines. And this is based on my experience of what artists usually do, which is usually the wrong way. Okay, now I'll, I'll explain what that means. One of the first major points, I think... Oh, hang on. เอ่อก็คุณไบรอันก็บอกว่าที่จะมาพูดวันนี้ก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวในในฐานะที่เขาเป็นพันธลักษณ์อิสระแล้วก็ทํางานกับ
The ones, the applications are the, con the emails we get that always begin with, I'm applying for a Fulbright, I'm applying for, I have just finished a residency. They're the ones you tend to look at twice. Okay. Oh, by the way, we can have a question and answer Q&A at the end of this, which might be, be actually more um, uh, productive. With, with H Gallery, for example, it's a very historical, it's a 19th century building. We often get, con if artists contact you and say, you know, I'm interested in the history of the building, the type of work that I do, etc. This means you will read it twice, you'll read it three times and think about it. Uh, it's awful, would, but it's true. How put thing? การประโยคเริ่มต้นหรือว่าคุกในการเสนอเขียนอีเมลให้นะครับเขาบอกว่าการที่จะทําให้คนอย่างเขาสนใจในเนื้อหาอีเมลที่ส่งมาก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งกับแกลเลอรี่ของเขาแล้วก็ทั้งศิลปินเองอย่างแรกที่เขาจะสนใจก็คือเขียนมาว่าคุณได้กำลังเขียนขอหาเงินทุนแล้วก็อยากได้คำแนะนำคาด้านการคอนเทกซ์นะครับในการยังไงเขียนให้เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือว่าคุณมีโปรเจกต์ของอยู่แล้วแล้วอยากได้อินพุตที่ที่ที่คุณไม่สามารถเขียนได้เองอะไรอย่างเงี้ยด้านทฤษฎีด้านหรือว่าศิลปินที่ใกล้เคียงกันแล้วก็อย่างที่เขาเน้นก็คืออีกอย่างก็คือมีความคุ้นเคยกับผลงานที่ผ่านมาของเขาว่าเขามีการแสดงอะไรมาบ้างมีงานเขียนอะไรมาบ้างแล้วก็ <coughs> ที่น่าสนใจที่สุดก็คือการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาเห็นว่าต้องคุณต้องแสดงให้เห็นว่าเขาคุณมีประโยชน์อะไรต่อแกลเลอรี่และต่อพันธลักษณ์ของเขาบ้างสําหรับเพจเขาก็เล่าให้ฟังอีกว่าสําหรับเพจแกลเลอรี่นั้นด้วยความที่ว่าแกลเลอรี่นั้นอยู่ตั้งอยู่ในอาคารที่มันเป็นมีความสําคัญในประวัติศาสตร์ถ้าคุณเขียนมาว่าอยากทํางานเกี่ยวกับอาคารนี้หรือหรือว่าตอบโจทย์กับอาคารที่มีหรือด้านประวัติศาสตร์นี้เขาจะมีความสนใจมากขึ้นซึ่งจริงๆหลายอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่เขาก็บอกว่ามันมันก็เป็นมันก็เป็นชีวิตการทำงานมันก็เป็นอย่างนี้ okay. Now here are just some general do's and don'ts they're, they're quick ones One, don't give general flattery don't contact a gallery and say your gallery is, is the best and don't say that, that you are the, the best known curator therefore I, I want to work with you you have to give a reason and good galleries and curators are used to flattery anyway, and it tends to you know, not be the basis of a, a professional a relationship. Let me just skip on for a couple more. Don't, when you talk about your own work, don't make general claims. We're always getting emails, my work is new, my work is original. All contemporary art is new and original, therefore new and original doesn't exist. I mean, if everything is, is new and original, nothing is. Don't buy, don't accidentally, unintentionally make criticisms of something. Like, I hope we got emails, for example, I want to move to Chiang Mai because I want to start the art scene in Chiang Mai. I want to shake up the art. That's a very ignorant the, the, the remark. The Chiang Mai art scene has been going for, for decades and it, it, it is, is very good. Don't make sort of over claims that you will do this great thing because curators, galleries, we know who he is doing what, and it sounds like you're, even though I mean in interviews and things, you're often indirectly they'll criticize, you unintentionally they'll criticize. The point is to be conscious of that. Don't say you're going to make a great contribution when you are by implication criticizing the existing art scene, or by implication criticizing um, existing articles. It's just irritating. สิ่งที่ไม่ควรทําก็คืออย่างแรกอย่ากล่าวเหมารวมแล้วก็ให้เหตุผลในต่างๆที่ดีอย่าวิจารณ์โดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นที่เขาให้เหตุผลว่าอย่างเช่นคุณเขียนอีเมลมาว่าผมกําลังจะย้ายไปเชียงใหม
พื่อสร้างศิลปศิลปะขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ได้มันแสดงให้ถึงว่าคุณไม่เห็นไม่ควมีความรู้เพียงพอแล้วก็มันก็แสดงถึงว่าคุณหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าชมโดยซึ่งคนพันธลักษณ์แล้วก็ทางแกลเลอรี่เนี่ยก็ชินกับการได้ถูกชมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องชมมากเกินความเป็นจริงจะ,จะชมอะไรก็ควรจะมีเหตุผลที่พอเพียงอย่าพูดสิ่งที่กว้างเกินแล้วไม่สามารถระบุเหตุผลได้ชัดเจนอย่างเช่นว่างานมันงานที่เราทำเนี่ยมันออริจินอลมากหรือว่าเป็นงานที่ใหม่ที่ไม่มีใครมาทำมาก่อนซึ่งพอจริงๆงานศิลปะก็คือตั้งใจทุกคนก็จะตั้งใจทำให้มันใหม่ออริจินอลที่สุดอยู่แล้วครับ Okay, good. Um, just one more. Which one don't send you a Now, do when you talk or send a statement um, about your work again. This is just based on my experience. It's based exclusively. I'm not talking in a more general. I don't know what what other people's experience is, but typically describe what your work does, not what it is. You know, I produce six foot paintings. I do mixed media installation. You know, blah blah. What what you yeah uh, you want to 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 say is what your concerns are uh, as an artist. For example, I'm interested in the histories of I know, Cambodian textiles, and I seek to address, you know, um, colonial aesthetics. Something, but be specific. What uh, your work is, what it's about. Now we often also get emails where people use terms like mixed media surrealist. Contemporary, rather than they use these as mere signs of importance. My work is contemporary because it's mixed media installation, but a lot of these terms they're actually debatable what they mean. They're not obvious what they mean, and people often misuse them. I mean, we had one artist contact whose work was not surrealist. So be careful how you actually use these terms, and there's no reason for you not to come up with your own definition. สิ่งที่ควรทําก็คือควรอธิบายงานของคุณว่ามันเกี่ยวกับอะไรหมายมีความหมายอะไรสําหรับคุณไม่ใช่เพียงอธิบายว่ามันทําวัดจากวัสดุอะไรหรือว่าสีเป็นยังไงแล้วก็อย่าใช้ข้อความที่คุมเครือที่คุณไม่แน่ใจความหมายที่ทําให้เพียงแต่ดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงอย่างว่าเป็นแนวเซลลูลิสแต่ความว่าเซลลูลิสนี่มันก็มีความหมายกว้างไม่คุณต้องระบายบุตรจำเพาะแล้วก็คุณต้องแน่ใจจริงๆว่ามันสื่อเห็นอย่างนั้นจริงๆจ,จ,จากมุมมองของคนอื่นครับโอเค I also have have to say it's no matter I mean there are so many good good artists in the world it seems odd to say but often um, You're judging or interested in an artist's work because of their, um, because of what they've done, because of their general profile. So, if you contact a gallery, do foreground your actual professional achievements, not even your education, but beyond that, any awards, any press coverage. Sort of make that seem first, okay? Remember, because the competition when get artists contact galleries, the competition is huge. So it's always like, why would a gallery or curator work with with, with one artist and not another? Just I want to keep going on this for a second. And um, second one, which I'll explain more. Don't when you're contacting people's emails, do not send JPEGs or ZIP files, or do not embed images in the body of an email. Don't send anything that takes more than a few seconds to download. Embedded image zip, zip files take too long. JPEGs can often be it's not clear while 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 I'm looking at. And when you embed images in an email, they often just look ugly. I'll explain next. The next point is how to make an, a portfolio and send the portfolio. But in the meantime, one of the main points is I mean a lot of artists contact galleries or curators. They don't want to, if they don't know the gallery or curator, they don't want to spend a long time making it a portfolio because then they'll get disappointed. So they often think, oh, I'll just send some images. Don't take that attitude. Just make an e-portfolio, which I'll show you an example of, and then keep it on file and send it to people you think might uh, might uh, uh, might be interested. Don't send emails that you look like you have just sent them very quickly. Here, here, here's my work attached. 
and we 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 do get those. การที่ทําให้เขาสนใจได้ก็คือพูดถึงสิ่งที่คุณได้ประสบความสําเร็จมาในทางด้านอาชีพศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษารางวัลที่ได้หรือว่าเข้าแข่งขันประกวดอะไรบ้างสิ่งไม่ควรทําก็คือไม่ควรจะแนบรูปมาอยู่ในอีเมลให้โหลดนานนะครับเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาจะได้รับอีเมลพวกนี้มาเยอะแล้วเขาก็ไม่อยากเขาจะไม่ได้ในความเป็นจริงก็คือจะไม่ได้ใช้เวลากับการอ่านโหลดพวกนี้นานมากฉะนั้นก็ต้องให้เข้าถึงเนื้อหาที่โดยตรงแล้วอีกอย่างเขาบอกว่ารูปที่ส่งมาแนบกับอีเมลส่วนใหญ่ก็คือจะมองไม่ค่อยออกหรือว่าไม่ไม่มีรายละเอียดได้พอเขาเลยแนะนําว่าจะให้ทำํำพอร์ตโฟลิโอแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดต่อนะครับโอเค Okay, thank you. And just a brief note, because we often just—I'll go into um, and um, CV. Just a brief um, example of how to actually draft them, and I'll also give an example of an e-portfolio. Everything in in your work. Now, one of the things is I've I've learned as well professionally over the years is do include everything, no matter how minor. I was brought up more with the idea that you edit uh, CVs and just include the best things. I've learned over the years. I think, I think, but I'm not sure. That's not not true now. There's too much competition. You have to make your CV look impressive and put in everything, even minor exhibitions, minor awards, even things you actually want to school. That's advice I've been been given lately as well. Now, before I show, hang on, I want to um, before I show examples. Um, I want to look at examples of how to draft a CV and also look at examples of an e-portfolio. Don't, which a lot of people do, is use examples of punctuation just for 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 the sake of them. I'll explain what that means. Now, rules of punctuation change over time. New graphic styles continue to emerge. You can develop a way of using a punctuation. Less punctuation makes a quicker read. Now, by this I mean, for example, why use this and not that? Why use italics? Why use bold? Why mix them up? Don't look for rules. You can look for rules, of course, and understand them, but you can also invent uh, your own rules. People often follow these an existing rule for using double or single quotations and italics, and often the CV it looks confusing, it looks ugly, and it's distracting me from what the point is that I get a clear, transparent view. Of your profile and your background and your achievements, the point is just to acquaint yourself with why use these different examples of punctuation and use them consistently. Also, try to use them as minimally as possible. As I said, less punctuation is a quicker read. Okay, and I'll show you an example of that. Okay. Uh, he talked about resume, right? He recommended that. ควรจะใส่ทุกอย่างไม่ว่าเล็กๆน้อยๆคือในอดีตเขาเองก็ได้รับคําแนะนําว่าควรจะอีดิตตัดทอนให้เหลือสิ่งที่สําคัญสําคัญแต่ตอนนี้เขาเห็นว่าทุกคนเนี่ยด้วยความแข่งขันมันสูงมากเขาเลยแนะนําว่าให้ใส่รางวัลเล็กๆน้อยๆความไม่ต้องสําคัญสิ่งทุกอย่างที่เราได้ประสบความสําเร็จมาเพื่อทําให้ตัวเราดูดีในสายตาของแกลเลอรี่และพันธลักษณ์แล้วก็พูดถึงการการใช้สไตล์ภาษานะครับซึ่งมันค่อนข้างจะจะจะพอกับภาษาอังกฤษหน่อยเกี่ยวกับการใช้คอมม่าเกี่ยวกับใช้ตัวเอียงต,ตัวหนาอะไรอย่างนี้ครับเ,เราไม่ต้องเขาบอกว่าไม่ต้องทําตามกฎที่ที่หาได้ในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมากเพียงแต่ทําให้มันสม่ําเสมอการใช้ตัวหนาตัวเอียงให้อ่านง่ายแล้วก็เข้าถึงจุดที่เราต้องการจะสื่ออย่าผสมปนเปแล้วทำให้มันสับสนครับ So we've got something like this now it's again if if you look um, why would you use italics so I mean I, I follow my own rule I use italics for the titles of magazines and exhibitions I don't use which a lot of people do if you've got a title of say your job 
this now. I'll just no, you can't type in this. Um, okay, so you use italics. Clarity, 2011 slash, it means that it's ongoing. Often people put 2011, 2015, and therefore it looks like you finished your job this year. Okay, so you use a slash. But again, the main thing is I think, which I've sometimes found, especially when I teach here, is that people are slightly frightened of these rules. You don't have to follow them as it's written in a book. You can invent your own way of using them so long as it's clear and con consistent. Okay, where are we? Um, so it's, yeah. Okay, so it's the same. So there's a very clear, use italics, just make uh, your own system. Italics for, for um, titles, decide if you need to use um, numerals or the word for, for first, punctuation for qualifications, and clarity, clarity, clarity. 2006, 2009 means I have finished this job. Okay. 2010 means that the job was only for one year. Okay. And he called a chore. ทีวีของเขานะครับนี่ก็พูดถึงที่พูดไปเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับการสไตล์ในการเขียนว่าจะควรใช้เครื่องหมายหรือว่าตัวเอียงตัวไหนยังไงบ้างซึ่งเขาก็บอกอีกนะครับว่ามันไม่มันไม่มันไม่ได้เป็นกฎตายตัวอย่างเช่นอันนี้แต่ก็ให้ให้ให้มันชัดเจนสื่อออกมาแล้วคนอ่านรู้เรื่องอย่างเช่นไอ้ตัวขีดนี้ก็หมายความว่างานนี้ยังไม่ยังดําเนินไปเรื่อยๆอยู่นะครับหรือว่าเขาใช้ตัวเอียงกับชื่องานแสดงหรือว่านิตยสารที่เขาเขียนนะครับโอเคและสุดท้ายและและอีกทั้งนี้นี่คือ B's portfolio talking of vanity it was just that one of the things again based on my experience of people contacting galleries if you send a PDF or some sort of portfolio and just make time to, to actually make it. Now, bear in mind again, somebody will look at this for five, 10 seconds, okay? So we have to, going back over what, what I said, this is a bit, you, it's a bit small, but, but you can't see, this is, the artist was born in, these are my following achievements. We like to think that galleries and curators are very much interested in, or exclusively interested in an artist's work, but the fact is, if you've got three or four artists who are similar, and you have to make a choice of one, you think, well, what will throw that choice? And if the artist has a good profile, you know, has won awards, that would tend to bias, bias you towards the, the, that artist. So we can see clearly. We can also then follow it by a statement. What is the work about? What is the work about? So, I, as, so if somebody, you know, this was sent to somebody who doesn't know me, then it's clear. Put your most ambitious, visually interesting work first. Make clear statements. What am I looking at? You wouldn't believe the amount of JPEGs we get sent to the gallery, or to me, I don't know what it is. They don't even title the image file. Abstractions, abstractions in, in JPEGs. It's crazy, <laughs> because it's often difficult to, to photograph artwork so it's very clear what they are. That's fine and I'm sympathetic, but always include, even if this didn't have a caption, I'm not sure what, what, what I'm looking at. It could be anything. I mean, you know what I mean? It could be, I don't know, housing for homeless. So you put what <laughs> is, is it about. Not that you don't have homeless in Singapore. Um, so you have, um, so here, and it's also then very interesting imagery, so. You know, it attracts attention. More exhibition, go down more, yeah. And then like there's a very clear, so I know this is a sculpture, I know this is on the wall, I know the scale of it, and I know what the guy, I can guess that the guy is looking at this, so this is the interior. Now again, you can just spend time clarifying your, your, your artworks. Because, again, you wouldn't believe the amount of times people, curators of galleries, get pictures, they don't know what they are. They just, you don't know what they are. You've eight foot paintings, it could be that size. I, I don't know. Oh, here's more. Yeah, and again, and again. So you have some idea, you've scale, sculpture, in, installation, etc., and all of them are very well clear. I mean, all of them are very well captioned. Um, and everything, everything captioned. 
So once I have a visual um, index, once I have a visual sense of what, 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 what the artworks are. So it just, the point is that it pays to just spend that time instead of some artists saying, oh, I don't want to waste much time doing this, I'll just send some slides to, to a, a curator. But it's basically wasting your time. So uh, contacting people you, you don't know is generally wasting your time, but there's often, there are exceptions. <laughs> เติบโตที่ไหนเอ่ออยู่ที่ไหนแล้วก็ได้รางวัลเรียนที่ไหนประสบความสําเร็จอะไรมาบ้างให้ทําให้น่าสนใจแล้วก็ต่อด้วยผ
no, the work would have to be very different from the normal run of thing. I mean, yeah, it's, it, it's very rare. That's back to another point I made, is people making outrageous claims for what they do. My, my, my work is very innovative. Nobody is doing work like me. So something like that. And you have pictures of, of a naked body or, or a painting. So I mean, I'm not being sarcastic, but it's, it's, it's just a question of, of being informed like that. Can you make it ในประสบการณ์ที่เขาทํางานมามีกี่ครั้งที่ตอบรับแล้วก็ร่วมงานกับคนที่ส่งอีเมลมาโดยไม่เคยเจอหน้ามาก่อนเขาบอกว่าภ
แต่ว่ามีงานหลายดิเรกชันงานเรื่องงานดีไซน์ด้วยอ so he does work in multiple mediums and multiple multiple direction ทั้งคอนเซปต์แล้วก็ conceptually and physically it's very different how should he present his work it's very diverse What would be the most difficult aspect of your work to communicate to somebody else? Would it be like performance-based work, or you know, sometimes it's difficult to document work and show it to somebody and say this is what 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 I do. What what is the the, the challenge? I don't have. Ah, he wants me to translate. Ah, he asked me. Ah, man, he asked me. Ah, what is the challenge? Ah, man, he asked me. Ah, what is the challenge? หรือด้วยความว่ามันเป็นหลากหลายหรือว่าเพียงแต่ว่ามันมันเป็นงานแสดงหรืองานที่เรไม่สามารถบันทึกได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าค่ะใช่ครับ Oh it's not it's not about like documentation I I think I have the same problem I think it's it's quite difficult if you don't Necessarily have a unified theme in your work that you can present as a linear thing. So I was wondering how to proceed with that. If there's you know many themes that you can you work with and you want to include themes, in. not yeah. not so much. Does does the work look that very different? Ngan do t a n g a n may have. Does the work seem? To... Yes, looks different as well and conceptually different. But what's conceptually different? Sorry, I'd have to. What's specifically conceptually different? <laughs> you mean you do a painting and you also do something like a performance that they're wildly different, or I can't see that that would, would that would be more of a challenge if you were not creating a, a portfolio. That would be more of a design challenge to try and communicate with different size photographs. B, would would would, would you think if there was? Um, I mean, maybe the first issue is that it doesn't have to be so unified as such. It just has to be clear. I think that that's fine. I think that would be a design issue in terms of, of just presenting the work in a design in a with a design aesthetic that emphasizes a, a diversity and change. Yeah, there are. I mean, other because it's often advised if you look at the, all these websites that that divide that advise artists. They often say use social media as much as possible. Have websites, have blogs, have stuff uploaded on YouTube and Vimeo, and then document all these sources. That's common advice. So you always have uh, websites, yeah, WordPress, and if your work is that diverse, yeah, it, they they could be all the sources. Uh, for the I see that there is no problem. I think that, but you have to. วางจัดดีไซน์ให้มันเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็ระบุไปว่าเนี่ยงานชุดนี้เกี่ยวกับอะไรชื่ออะไรมีความหมายยังไงแล้วก็ชุดหนึ่งก็เป็นเขียนไปอีกแนวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่คิดว่าเออถ้ารูปแบบต่างกันเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรมาก I, I do get the point, though. If it's if you try to simplify, well, you know, I tend to try to simplify things. I think I have, as you say, that you know people don't really take a lot of time looking at your work. But if you've got a really quite wide range of things that you've done, and it's there's nothing that's dominant, it, it can be quite difficult to. Like, it would be case by case, but I think you, you just take that as a. Yeah. I get it. Is I guess. I mean, there must be some common threads in what yeah you do. There always is. Is it important to find a common thread through uh, all your practice? But this is only for one particular context. Yeah. เขาคิดว่ายังไงมันก็น่าจะมีนะครับจุดที่รวมงานหลายๆอย่างไว้เพียงแต่เราต้องหา
พยายามสื่อออกมาให้เห็นนะมันไม่จะต้องจำเพาะมากครับยังไงเราก็มีหลากหลายได้แต่ sorry do, do you find it a problem do, is it a problem for you to communicate this สื่อสารลำบากไหมครับประกันที่ทำทำงานหลายๆด้านสื่อสารยังไงนะครับพี่สื่อสารว่างานเราเกี่ยวกับอะไรมีความหมายยังไงเราต้องการสื่ออะไรคือในตัวผมผมว่าผมผมยังไงเดียมันก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ผมเหมือนว่าแบ่งดิเรกชันชัดเจนในตัวงานแบบบางอย่างออกไปเช่นอะไรบ้างครับสมมติโฟโต้ผมทำอีกอีกเรื่องหรืออีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับไองานที่ผมทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมหาทางครับแล้วอย่างงานที่มันเป็นวิดีโอหรือไทม์เบสหรือว่ากิจกรรมอะไรเงี้ยครับผมจะมีวิธีพรีเซนต์ยังไงในพอร์ตโฟลิโออะไรเงี้ยครับอันนี้เขาถามว่าเวลาเขียนแนะนำตัวเองนะครับควรจะใช้บุคคลที่สาสามหรือบุคคลที่หนึ่ง It makes it sound objective in 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 some way and the artist's personal preoccupations when there's a lot of sentences begin with I you know they're your preoccupations they don't have to be mine you know but when artists make work that affect me in some way that encourage me to, artists make work And it's your job to encourage me to think that this will affect me in some way. เขาบอกว่าถ้าถ้าใช้บุคคลที่หนึ่งเนี่ยมันจะหมายถึงว่าผมหรือว่าดิฉันทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันจะยังไงแปลว่ายังไงเฟนเขาดูจะดูจะกินกับความเห็นของตัวเองมากเกินไปหน่อย
ถ้าใช้บุคคลที่สามเนี่ยมันจะดูมีเป็นกลางมากกว่าถึงแม้ว่าเราจะเขารู้ว่าเราจะเขียนเองเนี่ยแต่การการอ่านเนี่ยมันจะไม่ดูเป็นกลางมากกว่าครับ So what I mean is that it's a good thing to encourage somebody to think that your artwork is out in the world doing something and that your artist statement is not merely introducing me to what goes on in your head which may or may not have any interest to me but I think it's important to give the impression that your work is out there and it's doing something important but your own issues are like are, are your own issues the really การใช้บุคคลที่สามอีกอย่างนึงคือทําให้เห็นว่างานของเราเนี่ยมันมันมีปฏิกิริยากับภายนอกยังไงบ้างจริงเวลาเราเขียนเนี่ยมันก็เราก็คิดด้วยว่าทําให้คนภายนอกเนี่ยเรามองเขามองงานอย่างไรพยายามให้มันเป็นกลางมากกว่าการเขียนด้วยฉันไปทําอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ any more questions ครับสเตตเมนต์ของงานนะครับผมควรที่จะเขียนแบบว่าอธิบายแบบชัดเจนแบบว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรต่องานหรือว่าผมควรที่จะเขียนเหมือนที่ผมเขียนให้คนดูอ่านแบบว่ามีความกำกวมอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าส่งให้คิวเลเตอร์อะไรเงี้ยครับผม he said he asked how specific he should be about when he writing out his statement for curators or galleries because I think we all do is if we write for the audience like you're putting in galleries or pamphlets we can be We have the luxury to be a bit vague about what we're doing. I th- well, I think we don't want to be too specific about, you know, like the, pro- the process that we had or you know the thoughts we had. I personally, I don't want to be too specific, but I think lots of people are like that. I think you would be specific. Um, let me see. There was a thing. I think you 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 came earlier, um, later, oh. deeper or me. That was it, really. That was one of the things. I mean, again, it's based on my personal experience. You tend to describe what what your work does. I mean, that's quite clear. I know there's a lot of arguments about how bad a lot of contemporary art writing is, but I don't re- really agree with them. There's often emails we, we we receive where things like "I'm a contemporary artist," base blah blah, and contemporary or mixed media that are often markers for what seems to be trying to make the work seem important. But a lot of these terms are debatable. What what they mean, and it would do well for you to propose a definition of them, or at least to understand the, the, what they mean. I mean, mixed media is quite vague. It's so vague, is it? Like everything's mixed media. Or contemporary is the flabbiest word. But there are d- definitions for these terms. You can explain why you think that they're con- contemporary, and if you sort of ground your work like that, it comes across as much more informed, m- much more concrete. เออเขาก็ให้ตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยเช่นว่าก็ระบุไปว่ามันเกี่ยวงานของเราเนี่ยมันมันมาจากไหนหมายถึงในความทางประวัติศาสตร์ศิลป์หรือว่าทางเส้นเดีแล้วก็ถ้าเราจะใช้คำอย่างไงครับสื่อผสมหรือว่าร่วมสมัยเงี้ยมันค่อนข้างจะคุมเขือเราก็ควรจะระบุไปว่าด้วยว่าเราหมายความว่ายังไงในในการใช้คำนั้นไอ้ไม่จริง sort of thing that another thing that came to mind is like how how much should we put in terms of like personal meanings of things that you know a lot of artists work from personal experiences and personal metaphors how should we how much of that should we put in the statement I'm not really sure. I mean, that's that's fine. I just think you have to ask the question: to what extent would or should somebody be interested in your personal uh, preoccupations? Right. Okay. I mean, it's also we we live in an era, and we have for decades now, of where artists are more inclined to contextualize their work culturally and socially. That's why a lot of artists work with curators or critics. So that's simply a sort of fact of life now. Mm. Okay. Um, I was going to say something. Like it's also you ask yourself the question just back to terminology and how to sort of discuss and write your work. I mean, ask yourself: Do you know the difference between transdisciplinarity, multidisciplinarity, interdisciplinarity? They mean different things. So you often, when you when you, especially if you're contacting somebody who reads all all the, this type of stuff, you tend to go. You know, I'm a contemporary transdisciplinary artist, and then they're showing you pictures of paintings with something stuck to it. 
You know what I mean? If, if you get informed, it's yeah. About what these terms mean. คือผมถามว่าในการเขียนแนะนําตัวเนี่ยเราจะใส่ความหมายเอ่ออย่างไงความหมายที่เราใช้ส่วนตัวในในระดับไหนเขาก็บอกว่ามันมันก็แล้วแต่ครับแต่เวลาเราใช้ความหมายอะไรที่มันเป็นส่วนตัวนี่ก็ควรจะระบุไปด้วยว่าเราเห็นว่าในโลกภายนอกเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างแล้วเรามันยังไงคำคำเฉพาะต่างๆเราก็ต้องอธิบายว่าเราเห็นว่าเป็นอะไรแล้วก็ต้องแบบอ่านอ่านมามารู้จริงๆไม่ใช่ว่าใช้คำไปพัมเพื่อ you want to say something Henry you want to say มีอะไรจะถามไหมครับสำหรับในการเตรียมพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เตรียม CV สำหรับศิลปินมีคำถามถามได้เลยนะครับมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการถามครับผมเวลาแล้วศิลปินต้องใส่รูปตัวเองเข้าไปในนั้นด้วยป่ะครับ he he said should we include our own portrait like a selfie in the in the portfolio depends if you're cute maybe I don't I don't know um if you I don't know. I mean, again, it's, I'm worried about personal biases on this. I mean, anything that seems vain is very off-putting. Anything that seems vain or self-important, you tend to. I mean, I personally prefer a very neutral, objective, quite cold. Um, but that's personal, and, and I'm not that successful. So I don't know. Other people might be, you know. So we have to think that it will be a little bit of a mistake if we put it in the wrong place. He likes เอ่อเป็นกลางดูแล้วเป็นกลางหรือเป็นวิชาการหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างศิลปินที่เพิ่งอย่างเพิ่งเพิ่งเรียนจบมาอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีไม่มีประสบการณ์อะไรเท่าไหร่ก็คือมีมีแค่งานทีซิสอะไรเงี้ยครับผมก็คือก็ใส่ตามที่ตัวเองเคยทํามาอะไรเงี้หรือว่ามันมีวิธีแนะนําอะไรอย่างงี้ไหมครับสําหรับคนที่ไม่รู้จะใส่อะไรลงไปในพอร์ตนะครับเพื่อให้ Do you have any recommendation for recent graduates who don't have any like outside exhibition ex experiences, just you know university shows? I think there, there is a I think a very good point is look within you, your group, look within your group of graduates and personal friends. As far as I'm aware, but I couldn't don't know if it's a total fact. The best relationships between curators, galleries, dealers, and artists is when each of those people, parties, evolve together. The strongest relationships in the history of like, commercial art world, etc., is when the curator, the dealer, and the artist start out at the same time, and that their relationship is backed by friendship, and the fact that they're moving at the same pace. Some of the best relationships in, in the whole in the history of the art world have been like that. Clement Greenberg was very close to Jackson Pollock. There's a couple of galleries in the 80s, 90s, and, and New York. So I think when you graduate, you look within your own group and see what is the best way. What are your strengths that you could evolve? I mean, you can argue later, 10 years, when one is more famous than the other, or he is making more money. But some of the best New York galleries and things have always been when they work with good artists that they knew from early on. And therefore, you also sidetrack things like, you know, which gets into problems later. Things like contracts or legal issues. Yeah. Is so we should work with people our own age. Is that no? I just mean that if it's possible, when 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 you graduate, look within your 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 group because when you graduate, there will be people from art school. Not everybody wants to be an artist. People like to organize exhibitions. People like to write. That's a given, isn't it? I mean, anybody I knew. Over the, over the years, so look with 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 it in 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 your group, like the Bangkok University Fine Art graduation was in a warehouse in Ratchayotin because one of the students' father owns the warehouse, isn't it? So you have like Damien Hurst is 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 a classic story who who actually organised, who kickstarted, who started a whole movement in British art for good or bad. True, that's the mentality. He got corporate sponsorship, published a catalog. I mean, we know that, but it wasn't. It went on long before Damien Hirst. So, I think that there is that men mentality. ขอแนะนำสำหรับนักศึกษาที่จดหมายก็คือให้ดูในกลุ่มที่เรียนมาด้วยกันหรือว่า
ลุ่มเพื่อนว่าแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเขาคิดว่ายังไงไม่ว่าจะจบวิจิตรศิลป์อะไรมาด้วยกันเนี่ยมันก็มีบางคนที่จะไปทำงานแสดงบ้างงานเขียนบ้างอะไรเงี้ยเขายกตัวอย่างประวัติศาสตร์ว่าในในนิวยอร์กหรือว่าในอย่างเดมินเทอร์สเนี่ยครับก็คือจับกลุ่มอายุพอๆกันเพื่อนที่เรียนด้วยกันอะไรเงี้ยมาจัดแสดงด้วยกันแล้วงานมันก็เขาคิดว่าการที่ความสัมพันธ์ในด้านงานเนี่ยที่มาจากการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะมีความประสบความสำเร็จมากกว่าเราสมมติผมมีเตรียมพอร์ตแบบอย่างดีแล้วครับผมแล้วก็อยากจะปริ้นมันออกมาเป็นเป็นเล่มครับผมแล้วก็พกมันติดตัวไปทุกที่เวลาไปเจอคิวเรเตอร์คนไหนก็จะแบบว่ายื่นให้เขาดูครับไม่ทราบมีคำแนะนำครับว่าควรจะยื่นให้ตอนไหนครับ um, so he's wondering whether if if he likes you know physical copies of his portfolio and he likes to carry it everywhere with him um, when if he were to show it to curators when would he do that if you carry around I don't really know um, hang on There is this famous the stories within the history of art, like within the history of modern and contemporary art, of people doing things like posting. I received a really good catalogue recently from Singapore, from an artist who just graduated from a, a London. It looked so expensive, I thought I'd better send her an email, and the work was really good. But there's often cases of artists who sent anonymously portfolios. That's an interesting point as well. That if you, I mean, of course, you can go to an art opening and show people things, but. Um, To find the most creative, unusual ways of getting people to see your work, there is a long history of artists posting stuff to curators, galleries, other artists, and it's slightly weird, but it's interesting as well. Yeah. What do you mean by anonymously? I mean, you send this, but you don't say it's you who's oh, sending right. it. Oh right. Okay. But how well, would they? Makes... How would they contact you back then? Um, well, you're being, it's more like an art project than a, okay. than a professional project. But I mean, you, would, you might contact them at a later date, I suppose. Yeah. <laughs> that could, you could set a project how to get the attention of a curator. It could be an interesting curatorial. If you want to go to Port, you can tell them what you want to do. You can tell them what you want to do. You can tell them what you want to do. You can tell them what you want to do. You can tell them what youคิวไปโชว์ในงานแสดงต่างๆครับซึ่งมันก็ทำมาทําได้อยู่แล้วแต่เขาเนี่ยว่าจะจะส่งพอร์ตตัวจริงเนี่ยครับไปให้แกลเลอรี่ต่างๆเนี่ยปิ้นออกมาแล้วส่งไปให้แกลเลอรี่ต่างๆก็ได้แต่ทางไงทําให้มันดึงดูอะไรเงี้ยเขาพูดถึงว่าในอดีตก็มีการแบบส่งไปโดยไม่บอกส่งพอร์ตไปโดยไม่มีเขียนติดชื่ออะไรเงี้ยเหมือนให้เป็นโปรเจกต์ให้ดึงดูดพันธลักษณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะแบบบอกไปชื่อตัวเองไปทีหลังอย่างเงี้ยแต่การถือทําให้เราลงแรงกับกับพอร์ตไปเนี่ยทําให้มันสิ่งน่าสนใจเช่นเขาบอกว่าได้รับพอร์ตจากนักศึกษาเพิ่งจบใหม่จากสิงคโปร์แต่ด้วยพอร์ตงานดูดีแล้วก็พอร์ตดูดีแม่เขาก็เลยส่งอีเมลตอบกลับศิลปินนี้จําเป็นต้องมีนามบัตรไหมครับดิวอาร์ติสนิดครับบิสเนสคอร์ส I don't know. <laughs> I don't know. I have 600 billion business cards in my top drawer, so and I never look at them. So, but at the same time, yeah, I think you you do, do don't you? You would need them. Um, looks good. It looks, looks professional. Good. Yeah, it looks good. It looks good. Um, yeah, so I, I guess so. But I mean, there's a whole traffic in business cards. I don't know what happens. I I've handed mine out for years. It doesn't. Um, Yeah, yes. I think the answer is sort of yes, or you would guess. Well, 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 เวลาทำแคตตาล็อกก็จะมีทีมงานของตัวเองในการทำเออ is is that do we need like branding in terms of you know graphic design or 
Well, the reason I mean it's working. Thing. There's too many artists. Um, like I often get emails. It's insane. Like they peep artists doing clearance sales from their studios. I mean, you think what is the world turning into? when people are taking models from corporate business or from, you know, department stores. I just designed my business card. I was thinking about how fashion designers design their logo. So you're becoming increasingly conscious of this. I don't know if it's, if it's good or bad. If it's good, it's probably bad. What but about it you? happens. Um, a lot of younger artists are now setting up, you know, before they've even taken off, they set up you know, their own studio, like Henry, Ta Henry Tan Studio. It's like a branding exercise. Henry and Partners. Or Henry and Partners. <laughs> yeah, but that's more interesting than sort of Henry Tan. It makes, you know, previously it was 20, 30 years before an artist did, did that. But Henry and Partners is, is a different thing. I mean, it's, it's an actual project. So, but I have no clear answer to that. But um, What do you feel if you receive really, you know, well-designed logo? on a catalogue or something? Well, you still, I suppose the answer is you still look at the work, and if the work, if it's trying to paper over, if it's trying to distract from the quality of the work, then, yeah, you, you'll only look at the work. I mean, the catalogue I got from, from Singapore where we see the work was really good, but the, the artwork was sort of integrated well with the design of the catalogue. So, yeah, I mean, the whole thing, yes, it, was, it could be good, if, if, if it's done right. Come on, Tom. Tom, I made... ดึงดูดไปจากงานรูปของงานอะไรเงี้ยครับก็ก็ได้เนี่ยแต่เขาไม่ได้คิดว่ามันสําคัญมากเราคือแบบบางคนอาจจะมีงานเยอะมากครับผมคือไฟล์นี่มันควรจะอยู่ที่กี่รูปอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันควรจะอยู่ที่กี่เมกอะไรเงี้ยครับผมคือบางทีแบบงานเยอะมากพอดีทําแบบบางคนงานทุกชิ้นก็ดีหมดทุกชิ้นเลยครับก็เลยเลือกไม่ถูกก็จะเอาชิ้นไหนใส่ลงไปอะไรเงี้ยSo you said earlier that to put as much as possible in your portfolio. Do I? Oh, oh no, in your resume. But oh yeah, yeah, that's what well, that's actually. I yeah. Okay, what's the? Point? But actually, he's asking about like, in terms of pictures of your work, how much is there a limit? Like megabytes. Pictures of your work in in your portfolio. Yeah, like ten, ten to fifteen. Well, or keep the resolution. Anything that takes a long time to download will just be. I will, 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 will annoy people. So, yeah, make sure that it's very easily down, down, downloadable. What about number, numbers of works that you It depends. I mean, that's all the questions you, you, you ask you, you yourself. If it's a survey of your work, if it's a specific project, what are you trying to communicate? I mean, they're all the questions, yeah, you, 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 there wouldn't be a specific amount of images. But there might be some psychological thing. You might look up how long is somebody who doesn't know you prepared to actually look at this. So, ก็รูปก็ขอให้เห็นได้ชัดแต่ก็ต้องโหลดเร็วครับจำนวนก็แล้วแต่ครับว่าคุณจะส่งไปให้เขาดูว่างานของคุณเนี่ยที่ผ่านมาเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือว่าจะต้องการเสนอเฉพาะโปรเจกต์ที่คุณทำแล้วอย่างพวกกิจกรรมอย่างพวกแบบกิจกรรมอื่นๆนะครับพวกอย่างเช่นบางทีเคยไปช่วยปล่อยปลาปล่อยปูอะไรเงี้ยครับหรือว่าเคยไปทํางานด้านอื่นๆหรือว่าบางคนที่จบมาจากด้านอื่นๆอย่างเงี้ยครับผมอย่างเช่นบางคนเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนหรือว่าเป็นวิศวกรมาก่อนหรือว่าเคยทํางานหลายๆอะไรอย่างนั้นครับขายเครื่องสําอางอะไรเงี้ยครับแล้วคือมันควรจะต้องเอามาใส่ไหมสําหรับในในเชิงของ CV ครับพอดีถ้าเกิดแบบบางคนชิปเปลี่ยนตัวเองมาเป็นอาร์ติสในอายุเวลาอายุเยอะแล้วอย่างเช่นแบบบางคนอยากจะเป็นศิลปินตอนอายุ40อะไรเงี้ยครับ So he's going back to CV now um, What if someone who's not an art graduate maybe like a former scientist wanted to become an artist how much should we should they put The previous work experience into the resume as well. That's because I've known a few people who have had. That's interesting. Like somebody I knew was a critic or sort of curator writer who then became an academic. Now that person has cut out 20 years. It does not appear on his, his CV, and I often wonder why. So why why do you think I I I, I don't know that that's an interesting point. 
that he's cut off around 20 years of his CV of, of impressive work because it doesn't relate directly to his academic work. So he started again. So I think you would imagine... Um, I don't know is the answer. I mean, you have to justify gaps in, in your CV, so you would put between 1980 2000. Yeah. I think you would only, I think common sense would dictate that you only put in what's relevant. คือมันก็ไม่จําเป็นนะครับว่าต้องระบุว่าเราเคยทําอะไรเพียงแต่ว่าถ้าคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับงานศิลปะที่ทําปัจจุบันก็
I'm applying for a grant or I'm working on a particular project and, and I'm familiar with. Or we say flattery is good, but not general. <laughs> not general. Your gallery is the best, blah, blah. Not that. It's something like, you know, somebody said to me, you know, I was interested in the way that you installed that exhibition. Or I'm interested in that you show this type of art repeatedly. So that means at least you've actually studied their work. <laughs> เวลาเขียนเอาโซไปให้คนก็ต้องทาร์เก็ตเฉพาะว่าเขามีมีอะไรทําอะไรมาบ้างแล้วแสดงอะไรมาบ้างแสดงให้เห็นว่าเรารู